Formula 1'de bazen öyle yarışlar vardır ki 2-3 hafta beklersin ancak umduğun gibi olmaz. Yarış çok sıkıcıdır, geçiş sayısı çok azdır ve rekabet neredeyse hiç yoktur. Ancak bazen de öyle yarışlar yapılır ki rekabeti ve aksiyonu bol, tekrar tekrar izlersin ve asla unutamazsın. 2005-2019 yılları arasındaki en iyi yarışları derlemeye çalıştım. Listeleyeceğim yarışları izlemeyen varsa mutlaka İngilizce, bulabilirlerse Türkçe izlesinler. Buraya atmak isterdim ancak YouTube Formula 1 hesabı telif konusunda oldukça hassas davranıyor. Şimdi listeye geçelim. Listemizin 10 numarasında 2014 Bahreyn Grand Prix'si. Bahreyn'de ilk kez gece yarışı yapılan 2014 senesinde unutulmaz bir yarış yapılmıştı. 2014 sezonunu domine eden Mercedes pilotları arasında mükemmel bir rekabet yaşandı. Red Bull'un Fettel'e yaptığı takım emri ise gecenin en çok konuşulan olaylarından biriydi. Yarışın başından sonuna kadar rekabetin zirvesini yaşatan Mercedes pilotları son 10 turda şampiyonluk yarışıymış gibi yarıştı adeta. Mercedes telsizden birbirinize yarışabilirsiniz ancak dikkat edin mesajını vermişti. Son tura kadar Hamilton'ı geçmeye çalışan Rosberg bir türlü geçemeyince yarışı ikinci sırada tamamladı. Mercedes dublesiyle biten yarış hala hafızalarda taze. Geri sayıma devam ediyoruz. 9 numarada 2007 Nürburgring Grand Prix'si. Eminim ki bu yarışı kimse unutamamıştır. Yoğun yağmura ev sahipliği yapan Nürburgring aksiyonu bol bir yarış hissetmişti bizlere. Aslında hafif yağmur ile başlayan yarış ve giderek şiddetini artıran yağmur ile beraber 6 pilot aynı virajda pist dışına çıktı. Bunlardan biri de McLaren'den Lewis Hamilton'dı. Ancak Hamilton hakemlerin amacını hakimlerin aracına itmesiyle piste geri döndü. Bu noktadan sonra yarışı kırmızı bayraklarla durduruldu. Yağmurun azalmasıyla yarış tekrar başladı. Yarışın son turlarına doğru ise Ferrari ve McLaren düellosu vardı. Alonso uzun süre kovladığı Felipe Massa'yı tekerlek tekerle mücadelesi sonunda güzel bir atakla geçip yarışı kazandı. 8 numarada bir başka yağmurlu yarış 2012 Malezya Grand Prix'si. Hafif yağmur ile başlayan yarış 9. turda yoğun yağmurla beraber kırmızı bayrak ile durdurulmuştu. Yarışa polden başlayan Lewis Hamilton kötü strateji ile gerilere düştü. Sıralama turlarına varlık gösteremeyen Ferrari ve Alonso ise 9. sıradan başladığı yarışı güzel bir strateji ile Sergio Perez'in önünde tarihi bir zafere imza atmıştı. Alonso'dan oldukça hızlı olan Perez'e takım emri Sauber'den gelmişti. Ferrari motoru kullanan Sauber'in Perez'e pozisyonumuzu korumalıyız diye takım emri gelmişti. Böylelikle Perez yavaşlayarak Alonso'nun arkasında yarışı ikinci sırada tamamladı. 7 numarada çok gerilere gitmeyeceğiz. 2019 Brezilya Grand Prix'si Verstappen'in destan yazdığı 2019 Brezilya Grand Prix'si son 20 tura kadar pek aksiyonu yoktu. Ancak son 20 tur kala Valtteri Bottas'ın yarış dışı kalması ve güvenlik aracının üst üste piste girmesiyle efsane bir yarış izlemiş olduk. Verstappen'in pist üzerinde iki kez Hamilton'ı geçmesi takdire şayandı. Olaylara karışan Hamilton ve Mercedes'in nefesi 2 sene öncesine kadar dökülen Honda motoruna yetmedi. Bu yarışta Hamilton'ın ceza almasıyla da McLaren'den Carlos Sainz podyuma çıkarak McLaren'e 5 sene sonra podyumu getirmiş oldu. 6 numarada adres Macaristan. 2014 Macaristan Grand Prix'si tam bir lastik savaşına konu oldu. 2014 sezonunda dökülen Ferrari ile Alonso o sezon ilk kez podyuma çıkma fırsatı bulmuş ve yarışı kazanacak gibi görünüyordu. Ancak bir engel vardı. Kan kokusunu almış köpek balığı gibi fazladan pit stop yapan Ricardo or- aradaki büyük farkı kapattı ve önce Hamilton'ın sonra da Alonso'yu geçerek yarışı kazanmayı başarmıştı. Alonso ikinci olarak o sezon Ferrari'ye ilk kez podyumu getirdi. Hamilton ise üçüncü sırada kaldı. 5 numarada çoğu otoriteye göre 2019'un en iyi yarışı Almanya Grand Prix'si. Yağmur altında geçilen yarış mükemmel anlara sahne oldu. Geçişler, spinler, yanlış pit stoplar, kötü strateji, güvenlik aracı ve Lance Stroll'ün bir ara liderliği yükselmesi gibi her şey vardı yarışta. Mercedes pilotlarının neredeyse her viraj spin attığı yarışta Bottas yarış dışı kalırken Hamilton 9. olabildi. Verstappen'in kontrolü ele aldığı yarışta Vettel iyi bir yükselişle ikinci olurken Daniel Kiat Toro Rosso'ya podyuma getiren isim oldu. 4 numarada 2007 Brezilya Grand Prix'si Unutulmaz 2007 Brezilya Grand Prix'si bir şampiyonluk final yarışıydı. Yarış başlamadan önce Hamilton 107 puanda, Alonso 103 puanda ve Raikkonen 100 puandaydı. O sezon onluk puan sistemi olduğu için en düşük şampiyonluk şansı Kimi Raikkonen'indi. Yarış içerisinde şampiyonluk birden fazla el değiştirdi. Kimi Raikkonen takım arkadaşı Massa'nın da yardımı ile son iki yarışa 17 puan geride girmesine rağmen yarışı kazanıp ilk ve tek şampiyonluğunu kazandı. Alonso ise 3. sırada kaldı. Yarış bitiminde Raikkonen 110, Alonso ve Hamilton ise 109 puanla kalmıştı. 
Ferrari ve McLaren'ın rekabetinin tavan yaptığı 2010-2007 sezonunun en heyecanlı yarışlarından biriydi. 3 numarada bir başka şampiyonluk yarışı 2012 Brezilya Grand Prix'si. Başrolde yine Fernando Alonso. Yarışa gelinmeden önce Alonso'nun 13 puan önünde şampiyona lideri olan Sebastian Vettel şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Yarışın startında temas yaşayıp spin atıp en arkaya düşen Vettel ve çok agresif başlayan bir Alonso vardı. Ancak galibiyet için yeteri hızlı olmayan Alonso ve son sıradan müthiş tırmanan Vettel ile beraber Sebastian Vettel üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmıştı. Yavaş yavaş zirveye doğru ilerlerken 2 numarada adres yine Brezilya. 2008 Brezilya Grand Prix'si akıllardan çıkmayacak unutulmaz bir sonla noktalandı. Hamilton ve Massa arasında geçen şampiyonluk mücadelesi son saniyeye kadar sürdü. Felipe Massa'nın şampiyonluk şansı düşüktü. Massa'nın yarışı kazanıp Hamilton'ın 6. ve yukarıda bitirmesi gerekiyordu. Aslında bu senaryo işlemiş oldu. Massa yarışı rahat bir şekilde kazandı. Hatta damalı bayrağı gelirken Hamilton 6. sıradaydı ve Massa şampiyondu. Ferrari'de büyük bir sevinç vardı. Ancak sahneye bir Alman çıktı. Yağmurun çiselediği son turlarda yarışta tutunamayan Timo Glock yavaşladı ve Hamilton onu geçerek 5. sıraya çıktı ve bu şekilde şampiyon oldu. Felipe Massa 40 saniyelik şampiyonluğun ardından inanılmaz drama ile sezonu 2. sırada tamamladı. Ve zirveye geldik. Benim hala unutamadığım efsane yarış 2011 Kanada Grand Prix'si. Yağmurun, kazaların, pit stopların damga vurduğu 2011 Kanada Grand Prix'si görkemli anlara sahne oldu. Kırmızı bayraklarla beraber 4 saat süren unutulmaz yarışta 6 pit stop yapan, son sıralara kadar gerileyen Alonso ve Hamilton'ı yarış dışı bırakan Jensen Button son turda Sebastian Vettel'in hatası ile kariyerinin en iyi zaferini kazandı. Yarış boyunca kontrolü elinde tutan Vettel, Button'ın yoğun baskısına karşı dayanamadı ve basit hata ile ikinci sırada kaldı. Yarış o kadar iyiydi ki Massa ve Kobayashi damalı bayrağı foto finish şeklinde geçtiler ve burun farkı ile Felipe Massa önde bitirmişti. Formula 1 en iyi yarışlarda ilk 10 sırayı bu şekilde sıraladım. Sözümü bitirmeden önce diğer önemli yarışlarda atıyorum. İzlemediğiniz varsa mutlaka izleyin arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.